Hi everyone! Welcome back to my channel. I'm so happy that I am able to make a new video for you guys. So if you have been watching my videos or my vlogs, thank you very much for revisiting and I hope you enjoy this video. And to those who are new here, please, please, please don't forget to subscribe. And yeah, if you have any questions regarding this video, Please feel free to comment down below. The last video na ginawa ko, I talked about the ways kung paano kayo pwede mag-apply dito as an English teacher. So, I'm so happy that a lot of people watched that video and also a lot of you commented about it. I hope na somehow natulungan ko kayo para uh, malaman nyo yung other ways kung paano kayo makakapunta dito sa Japan. So anyway guys, Dahil gumawa na rin naman tayo ng video about the old, I want you to have an idea also of how much an English teacher earn here in Japan. So let's talk about the salary or yung sahod. And today, I also want to talk about the expenses or yung mga bayarin namin na binabayaran dito sa Japan. I think pare-pareho lang naman to sa iba't ibang ding bansa kung saan merong OFW. That's why nowadays super in it no controversy about 3% of OFW's monthly salary. So talaga yung premium policy na sinasabi ng feel health na 3% talaga malaking bagay yun sa aming mga OFW's kaya naiintindihan ko rin kung bakit ang daming nagagalit about it. So ayun nga guys, ngayon Somehow, siguro may intindihan nyo kung bakit ganun na lamang yung nanaramdaman ng mga OFWs about sa 3% ng salary for PhilHealth. So, I think nakita nyo na yung mga nakasulat dito sa likod. Pero please, huwag nyo muna yung pansinin and mag-focus muna tayo about sa salary or sahod ng isang English teacher dito sa Japan. So, guys, I'll be talking about my own personal experience. So, of course, iba-iba naman yung experience namin dito as an English teacher. Pero ito, magiging transparent na ako sa inyo about my own experience. The POEA and my previous company had an arrangement about our salary. So, we were actually offered 210,000 yen. Ang laki, di ba? Kung papakinggan nyo, lalo na kung i-convert nyo yan sa Philippine peso, ang laki. It's almost like around 100,000 pesos. So, yun yung naging starting namin dito sa Japan. But of course, habang tumatagal, lumalaki din yung sahod. But not sa previous company namin. Kasi meron kami dong special arrangement. So, our salary was 210,000 yen. Pero si company, siya din yung nagbabayad ng half ng rent namin sa mga apartments namin. So, ayun, half noon And si company din na nagbabayad ng aming residence tax. So, sa first year nyo dito sa Japan, hindi pa kayo magbabayad ng residence tax. Kasi ang residence tax is calculated kung magkano yung kinita mo the previous year. So, si company din yung nagbayad ng aming residence tax. And meron kami agreement sa company na kailangan malinis namin makukuha ang 150,000 yen after deductions. So, ayun, uulitin ko. 150,000 yen yung kailangan makukuha ng mayroon. Or yung tinatawag natin net income. So, ayun, syempre, para 150,000 yen, wow, ang laki pa din kung i-convert nyo sa peso. Let's say, nasa 70,000 uh, pesos. Depende sa palitan, syempre. So, sabihin na natin, 70,000 pesos. Kung sa Pilipinas, sobrang laki ng pera na yan. ba? Sobrang laki. And pag yan ang sahod natin sa Pilipinas, parang wow. Sobrang ang ang na ng buhay siguro natin. Ayun. So, a lot of people iniisip na, ah, oh, kapag abroad ka, maluwag ka sa pera. Or pag abroad ka, eh, marami kang pera. Ganyan. Tapos, pag hindi mo na pahiram o hindi mo na pautang, parang sila pa yung sasama ng loob sa'yo. Pero, hindi alam ng maraming tao na ang mga OFW, ay marami din binabayaran sa country kung saan sila nagtatrabaho. So, ayun guys, ngayon na alam nyo na kung magkano yung starting salary ng isang English teacher dito sa Japan, ngayon naman, uh, pag-uusapan natin yung mga bayarin. Ano ba yung mga bayarin ng mga OFW dito sa Japan? Anyway guys, 
pag ako makalimutan, hindi lahat ng English teacher 210 ang starting. So, actually, uh, it ranges from 210,000 yen to 270,000 yen. Depende kung sa ang company ka nakapasok or syempre, depende din sa pag-usap nyo ng company. But, mostly, like, it's around 210,000 yeah, or to 230,000 in starting mo. But of course, kung malaki ang sahod mo, mas malaki din yung tax na babayaran mo. So, ayun. Now, pag-usapan natin, i-break down natin yung 210,000 na sinasabi ko sa inyong sahod namin dito sa Japan. And dito actually, yung payslip ko nung first year ko dito sa Japan, hinanap ko talaga to para maging accurate yung mga details or information na sasabihin ko sa inyo guys. So, ngayon, pag-usapan natin kung ano-ano ba yung mga mababawas or mga kailangan namin bayaran from our salary na 210,000. So, let's start first sa pinakauna sa ating board. So, dito sa board ko, merong tina syempre, I think alam naman ng lahat to, meron tayong tinatawag na income tax. So, magkano ba yung income tax ko sa aking first year as an English teacher dito sa Japan? So, yun guys. Ang income tax ko is 4,000 yen. Ayan, syempre, yung income tax na, bab na babago din yan, depende kung gaano kalaki yung sahod nyo. So, after ng income tax, meron tayong tinatawag na health insurance. Ito. Napaka-controversial nito ngayon dahil nga sa PhilHealth 3% yeah, monthly salary ng mga OFW. So guys, magkano ba yung binabayaran namin health insurance dito sa Japan or sa ibang bansa? Siyempre, siguro iba-iba pero um, malaki pa din. So dati, nung nandun ako sa company, sinasagot ni company yung half ng health insurance ko. So before, Ang binabayaran kong health insurance is 11,000 yen. Dahil nga, yun, sinasagot ni company yung half nito. Pero kung ikaw magbabayad nito, so it's around 22,000 yen, napakalaki, di ba? Then, pension. So, magkano ba yung pension ko nung first year ko dito sa Japan? My pension was 20,000 yen. So, itong pension, marami ding mga hindi nagbabayad nito dito sa Japan because hindi naman nila ko kinoconsider na dito na talaga magstay at you know, mag-retire. Pero, kapag ikaw ay nagtatrabaho sa isang company and si company ay nagbabayad din ng half ng pension, you are obliged to pay the pension. So, automatic na yan na kinakaltas ni company. So, before, 20,000 yen yung binabayarin ko sa pension. Next is the employment insurance. So, meron din po kami tinatawag itong employment insurance. Yan din po ay monthly na dinededuct sa aming salary. So, yung employment insurance is 865 yen. So, hindi siya ganong kalakihan. Pero kung convert natin sa peso, it's still around 400 pesos. So, food. Ito, next naman, syempre. Food. Kailangan din natin mag-budget ng food natin dito sa Japan. So, kung gusto nyo makain kayo ng maayos, ng masarap, ganyan, yung hindi nyo ginugutom na yung sarili nyo, no? no? Parang free na kayo kumain sa labas niyan, magluto, or bumili na kung anong gusto nyo pagkain, mag-budget kayo ng around 20 to 30,000 yen. So, sa akin, Actually, ang binabudget ko sa isang buwan is around 30,000 yen. Yan. So, ayaw ko naman kasi magtipid kung sa pagkain naman. Pero kapag meron ako sobra yan, or meron pa ako natira dito sa 30,000 yen na to, na budget ko sa food and other things na kailangan ko dito sa bahay, isinisave ko naman yan. Then, bills. So, we have water, electricity, and gas. So, sa first year ko dito sa, Jap sa Japan, talagang, mm, alam mo yun, tipid na tipid ka, yung ganun, kasi alam mo na malaki yung babayaran. Pero ito guys, it varies din, depende sa kung ano ang season dito sa Japan. 
So, ito, ito pag, pag summer or uh, spring, pinabayaran ko is around 7,000 yen. So, like for example, sa, sa water, 2,000 yen. Sa electricity, around uh, 2,000 yen or more. And then sa gas, na, uh, yeah, around 3,000 yen. So, ang total is 7,000 yen. Pero, kapag winter, umaabot yan ng 10,000 yen. Depende na rin sa kung paano kayo nagtitipid. So, nasa sa inyo din yan. Na makukontrol nyo naman yung paggamit ng electricity. Pero kasi ako, pag winter, syempre, malamig. And ayoko magkasakit. Ayoko tito rin yung sarili ko sa uh, heater. So, that's why umaabot ang ganun. Or minsan, umaabot ang 12,000 yen. Pero ito yung pinaka-average kapag summer. And kapag winter, about 10,000 yen. Okay, the next, pag-usapan natin yung rent. Sabi ko nga sa inyo kanina, sinasagot ni company, yung half ng rent namin before. So, ang kinakaltas nila sa amin monthly is 22,523. So, minsan nakikita ko rin sa pisip namin na kinakaltas nila is 22,000. I don't know kung bakit nag-iiba-iba. Pero, still 22,000. And of course, sa phone bills din dito sa Japan, of course, you need your own phone internet and also yung uh, internet yun din sa bahay. So, yung phone internet is actually, yeah, mine was 9,000 yen. Yes, ganyan. Ganyan kalaki, guys. 9,000 yen. Yan yung phone bill ko dito. So, kung i-convert nyo sa Philippine peso, yeah, it's around 4, 500. Pero, kasama naman na yung phone internet noon and yung internet sa bahay. So, ito-ito yung mga bayarin na binabayaran namin dito sa, of course, bawat sa sweldo namin dito sa Japan. So, guys, kung ipa-plus natin lahat ng to, lahat ng bayarin na to, ang magiging total natin is around 104,000 yen. Or, let's say, kung in-round off natin, it's 105,000 yen. Okay, so yung sound natin is 210,000 yen. And yun nga, ima-minus natin yung 105,000 yen. So ang matitira sa atin is 105,000 yen din, di ba? Malaki pa rin naman kung i-convert natin sa Philippine Peso. So ayun nga, so kung i-convert natin sa Philippine Peso, Meron pa tayo, I mean, 45,000 pesos. So, yung 45,000 pesos na yun, kung ipapadala natin yun sa Pilipinas, syempre, napakalaking bagay, di ba? Kung baga, parang, wow! Kung lahat na bayaran mo na, and meron ka pang 45,000 pesos na natitira, napakalaking bagay pa din. Oo, sa totoo lang, napakalaking bagay ng 45,000 yun na, na peso na mapapadala mo sa Pilipinas. Pero, Siyempre, hindi lang naman dito may bayarin. Meron ding mga bayarin sa Pilipinas. Katulad ko, meron akong housing loan. Bawas pa yon doon sa 45,000 pesos na yun. Yung meron din akong uh, insurance or investment policy na binabayaran which is uh, 3,000 pesos a month. And siyempre, yung mga other expenses pa like allowance for school, and yung mga maintenance na gamot ng parents natin or at kung ano-ano pang mga babayaran sa Pilipinas. Ngayon guys, may tanong ako sa inyo. Sulit ba ang pagpunta dito sa Japan? Yun yung talagang uh, isa rin sa reason kung bakit ginawa ko tong video na to para bigyan kayo ng idea kung sa tingin nyo is eh, sulit pa yung pagpunta dito sa Japan, magturo dito, be away from your family, na actually kayo lang din ang mga kasagot niyan. Pero kung tatanungin niyo ako, masasabi ko na, oo, sulit din naman siya na pumunta kayo dito sa Japan and be away for your, from your family kasi at least kahit pa paano, hindi man ganun kalaki or hindi naman ganun ka-extravagant yung maitutulong niyo sa family sa Pilipinas. Malaking bagay pa din yun. Malaking uh, tulong pa din yun. And at the same time, nakakapag-invest pa kayo para sa future nyo. Yung, yun, 
meron na nakakuha na kayo ng sarili niyong bahay. At of course, kahit pa paano, nabibigay niyo yung kailangan at uh, yung mga needs ng pamilya niyo sa Pilipinas. Pero nasa sa inyo pa din yan. Sa tingin niyo, after yung narinig tong video ko, after na, na ipaliwanag ko sa inyo yung mga insahod, yung expenses namin dito sa Japan, at kung ano-ano ano pa na babayarin sa Pilipinas, kailang makakasagot niyo. Do you think it's worth it? O hindi na pumunta dito sa Japan? Anyway guys, if you have any questions, please feel free to comment down below. And thank you very much for watching. Please don't forget to like and subscribe. Thank you very much. I'll see you next time. Bye!